آخرین عناوین خبری هفته تعطیلی مدارس در استان آنتاریو وعده مقابله محافظ کاران با دارندگان اسلحه در آنتاریو کمبود پزشک در استان نووا اسکوشیا طرح جدید حزب لیبرال در حمایت از تازه واردان به کانادا انتخابات و جنجال دو تابعیتی بودن اندروشیر پرداخت مجدد کمک هزینه استانی به خانواده های کم درآمد در آنتاریو سلام وقت بخیر به کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته ای که گذشت من هم سلام عرض می کنم و ممنون که با کانادا هفتی دیگه در این هفته همراه ما هستید مرور این هفته را آغاز می کنیم با خبری در ارتباط با تعطیلی مدارس در آنتاریو اتحادیه کارمندان وزارت آموزش آنتاریو اعلام کرده است از روز دوشنبه هفت اکتبر همه کارمندان آموزشی مدارس به طور کامل دست به اعتصاب خواهند زد این اعتصاب در پی عدم موفقیت مذاکرات این اتحادیه با دولت استانی آنتاریو آغاز خواهد شد از هفته گذشته برخی کارمندان مدارس همچون کارمندان بخش اداری و خدمات از ارائه سرویس های روتین به دانش آموزان و والدین امتنا کردند پیشتر اداره آموزش برخی مناطق از جمله منطقه یورک به خانواده ها اعلام کرده بود خود را برای تعطیلی احتمالی مدارس روز دوشنبه و مراقبت از فرزندانشان در منزل آماده کند این اعتصاب تا این لحظه شامل معلمین نمی شود روز جمعه حزب کار از طرح خود برای مقابله با باندهای تبهکار خیابانی و دارندگان سلاح به صورت غیرقانونی خبر داد آقای شیر اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات دولت آینده وی حداقل پنج سال حبس برای این دسته از مجرمان در نظر خواهد گرفت آقای شیر این سخنان را در شهر تورنتو اعلام کرد شهری که میزان جرائم با اسلحه در آن از سال 2015 رو به افزایش بوده است کمبود پزشک در سیستم خدمات درمانی استان نوا اسکوشیا به تعطیلی تعدادی از اورژانس های بیمارستان های این استان در ساعت روز انجامیده است به گونه ای که انتشار اخبار مربوط به این تعطیلی ها از رادیوی محلی به امری معمول در این استان تبدیل شده به گفته کارشناسان کمبود پزشک خانواده در این استان باعث شده شهروندان برای دریافت خدمات معمول پزشکی به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کنند و این امر بیمارستان ها را با کمبود پزشک برای ارائه خدمات اورژانسی مواجه کرده است این در حالی است که دست مزد کم و مالیات بالا از مشکلات پزشکانی است که در این استان تبابت می کنند در طی ماه گذشته ویدیوی زنی اهل استان نوواسکوشیا که نداشتن پزشک خانواده منجر به عدم تشخیص به موقع سرطان دروی شده بود در فضاهای مجازی خبرساز شد حزب لیبرال هفته گذشته از طرح جدید خود برای سهولت در جذب تازه واردان به بازار کار کانادا خبر داد در این طرح دولت آینده با وضع قوانینی به جذب نیروی متخصص تازه وارد به بازار کار کانادا کمک خواهد کرد این طرح خصوصا برای مقابله با مسئله کمبود نیروی کار در استانهای نظیر نیو برانزویک اجرا خواهد شد طبق آمار تا ده سال آینده 120 هزار نفر در این استان با بازنشستگی از بازار کار خارج خواهند شد این در حالی است که تعداد کسانی که تا آن زمان آماده ورود به بازار کار خواهند شد بین 70 تا 80 هزار نفر خواهد بود آقای ترودو اعلام کرده است که این تر همچنین در راستای افزایش مهاجران به این کشور و رسیدن تعداد آنها به 350 هزار نفر در سال 2021 خواهد بود پس از جنجالی شدن موضوع دو تابعیتی بودن آقای اندروشی رهبر حزب محافظ کار وی در مصاحبه ای اعلام کرد تا کنون در این مورد صحبت نکرده زیرا کسی در این مورد از وی سوالی نپرسیده است آقای شیر که علاوه بر تابعیت کانادا تابعیت امریکا را نیز دارد به خاطر اظهار نظرهایش در گذشته درباره میشل جین که تابعیت کانادایی و فرانسوی داشت شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است سخنگوی حزب محافظ کار در این باره اعلام کرد آقای شیر تا کنون در هیچ کدام از رعیگیری های ایالات متحده شرکت نکرده و مالیاتی نیز به این دولت پرداخت نکرده است. همچنین وی همکنون نیز روند سلب تابعیت امریکایی خود را 
طی می کند. دولت آقای فورد اعلام کرد طرح قطع کمک هزینه استانی موسوم به ترانزیشن چالد بنفیت در این استان منتفی خواهد شد. پیشتر بر اساس اعلام دولت این استان قرار بود این کمک هزینه 230 دلاری که در اختیار خانواده های کم درآمدی که کمک هزینه دیگری دریافت نمی کنند قرار می گیرد از ابتدای نوامبر 2019 به طور کامل قطع شود. خبر مربوط به قطع این کمک هزینه اعتراضات زیادی را در بین ساکنان این استان ایجاد کرده بود. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. تا هفته آینده و کانادا هفته دیگر بدرود.